আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর রাইসুল ইসলাম পরাগ মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মানসিক রোগ বিভাগে রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত আছি আপনাদের সাথে আবারও দেখা হলো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে প্যানিক ডিসঅর্ডার এবং অ্যাগোরাফোবিয়া কি এই প্যানিক ডিসঅর্ডার এবং কি বা অ্যাগোরাফোবিয়া আমাদের চলতে ফিরতে স্বাভাবিক জীবনে আসলে প্রায় প্রায় আমরা অস্থিরতার সম্মুখীন হই যেটা খুব স্বাভাবিক কোনো কিছু নিয়ে টেনশনে পড়লে কোনো কিছু নিয়ে বিপদে পড়লে বা কোনো কিছু নিয়ে একটু ঝামেলায় পড়লে আমরা অস্থিরতা অনুভব করি বুক ধরভর করে অশান্তি হয় টেনশন হয় মাথা ঝিমঝিম করে সই হাত পায়ে ব্যথা করে গলা মুখ শুকিয়ে আসে উইচ ইজ ভেরি নর্মাল খুব স্বাভাবিক কিন্তু যদি এমন হয় আপনার মধ্যে কোনো কোনো চাপ নেই কোনো কিছু নিয়ে বিশেষ চাপে ভুগছেন না কোনো কিছু নিয়ে জটিলতায় পড়েননি কিন্তু হঠাৎ এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যেগুলোর মধ্যে বেশ কিছু সিমটম দেখা যায় যেমন আপনার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল যেমন সেই সাথে আপনার গলার কাজটা মনে হচ্ছে চেপে আসছে বা আটকে আসছে কোনো একটা কিছু আটকে যাচ্ছে গলার ভিতরে অথবা তার সাথে যোগ হচ্ছে বুকে ব্যথা বুক ধরফর করা শ্বাসকষ্ট ভাব দম বন্ধ বন্ধ হয়ে আসা ভাব পেটের ভিতরটা কেমন মোচর মেরে ওঠে বমি বমি ভাব এবং হাতে পায়ে একটা ঝিমঝিম অনুভূতি কারো কারো খুব শীতল অনুভূতি হতে পারে বা খুব গরম একটা অনুভূতি হতে পারে মনে হচ্ছে কান্দে গরম বাতাস বের হচ্ছে শরীরে করে পাশ বুঝে অবশ হয়ে যাচ্ছে অথবা মনে হচ্ছে আমার সামনে যা যা দেখছি কেমন যেন নির্জীব এগুলো যেগুলো প্রাণ মানে যেই সমস্ত কিছুতে প্রাণ আছে সেগুলোতে মনে হচ্ছে যে এগুলো প্রাণহীন কোনো বস্তু বা কোনো কিছু অথবা আমি আমার মধ্যে নেই আমার মধ্যে থেকে আমার আত্মাটা বের হয়ে গেছে আমি কেমন যেন নির্জীব অনুভব করছি এবং সেই সাথে চরম বা প্রচণ্ড মৃত্যু হয় হঠাৎ করে মনে হচ্ছে যে এখন বুঝি আমি মরেই যাব মরণ আমার এসেই গেছে এবং এই বুঝি যানটা বের হয়ে গেল এই যে সিমটমগুলো বললাম এর মধ্যে যে কোনো চারটা যদি প্রেজেন্ট থাকে বা উপস্থিত থাকে এবং এটা একটা সাময়িক সময়ের জন্য এবং এটা সাধারণত বলা হয় যে দশ বারো মিনিটের মধ্যে পিকে উঠে যায় সর্বোচ্চ মাত্রা দিয়ে তীব্রতা পৌঁছে যায় এবং এটা বিশ তিরিশ মিনিটের মধ্যে আবার ঠিক হয়ে যায় এই যে হঠাৎ করে একটা অস্থিরতা এই সামগ্রিক সমস্ত সিমটম যেগুলো বললাম এগুলোর মধ্যে যে কোনো চারটার উপস্থিতি এবং প্রচণ্ড মৃত্যু হয় যে এখন আমি মরেই যাব এইরকম সিমটম হঠাৎ হলে সেগুলোকে আমরা সেই রোগকে আমরা বলি প্যানিক অ্যাটাক এই প্যানিক অ্যাটাক নিয়ে অনেকের মনে অনেক ভয় আছে অনেক বারবার অনেক সমস্যায় পড়তে হয়েছে মাঝ রাতে এমন অ্যাটাক হয়েছে বারবার ইমার্জেন্সিতে যেতে হয় এমন অনেকে আছে যে প্রায় গত দুই তিন মাসে বারো তেরো বার ইসিজি করে ফেলেছে প্রত্যেকবার হাসপাতালে যায় প্রত্যেকবার ইসিজি করা হয় সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট দেখা যায় নর্মাল বারবার যাতে এ ধরনের অ্যাটাক হয় তারা প্রচণ্ড মাত্রায় সংশয় থাকেন প্রচণ্ড মাত্রায় টেনশন থাকেন আবার যদি এরকম হয় এমন একটা জায়গায় এমন এরকম অ্যাটাক যদি হয় সেখান থেকে আমি আর বের হয়ে আসতে পারবো না কাছাকাছি কোনো হাসপাতাল পাবো না তখন আমার কী হবে সব সময় মনের মধ্যে একটা অজানা সংখ্যা কাজ করতে থাকে কখন আবার এরকম অ্যাটাক করবে এবং কখনো কার্ডিওলজিস্টের কাছে যান তারা কখনো অন্যান্য বিভিন্ন ডক্টরের কাছে যান অনেকেই শুরুতে বুঝতে পারেন না এটা মানসিক রোগের লক্ষণ বা এটা একটা প্যানিক অ্যাটাক তাহলে কি এই প্যানিক অ্যাটাকের ব্যাখ্যা কেন হয় প্যানিক অ্যাটাক প্যানিক অ্যাটাক বলা হয়ে থাকে আপনি খুব কোনো কিছু কোনো টেনশনও থাকলেও হতে পারে কোনো টেনশন ছাড়াও হতে পারে এটা বায়োলজিক্যাল কিছু ব্যাখ্যা আছে এটা আমাদের ব্রেনের মধ্যে কিছু কিছু নিউরো ট্রান্সমিটার আছে যেমন ফাইভ এইচ টি আমরা বলি তারপরে আমরা বলি নর অ্যাড্রেনালিন এই সমস্ত কিছু নিউরো ট্রান্সমিটার হঠাৎ করে ব্রেনের মধ্যে থেকে বেশি বেশি রিলিজ হওয়া শুরু করে রিলিজ হলেই এই ধরনের সমস্ত লক্ষণ হঠাৎ করে চলে আসে এবং তখনই শুরু হয় ঝামেলা বা প্যানিক অ্যাটাক যেটা একজন মানুষকে প্রচণ্ডভাবে ভয়ার্ত করে ফেলে এই প্যানিক অ্যাটাকের আরও কিছু কারণ আছে যেমন হঠাৎ কোনো একদিন কোনো এক জায়গায় এমন ধরনের একটা শ্বাসকষ্ট অনুভূতি শুরু হলো সেই অনুভূতির সূত্র ধরেই সেখান থেকে সেই জায়গাটার সাথে সে অ্যাসোসিয়েট করে ফেলে যে না আমার এরকম বদ্ধ একটা রুমে বা এই জায়গাটা প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে আমার একটা এরকম সিমটম হয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে তার ওই ভিড়ের মধ্যে গেলে বারবার এরকম সিমটম হয় ওই রকম একটা প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যামে পড়লে বারবার এরকম সিমটম হয় এই সমস্ত কারণেও বারবার প্যানিক অ্যাটাক হতে পারে এগুলোকে আমরা বলি যে কিছু ট্রিগারিং ইভেন্টস বা ট্রিগারিং কিছু সিচুয়েশন এই সমস্ত জায়গায় বারবার প্যানিক অ্যাটাক হতে পারে এবং প্যানিক অ্যাটাক একটা দুষ্ট চক্রের মধ্যে একটা মানুষকে ফেলে দেয় যখনই তার ঘন ঘন আমরা যখন অ্যাংজাইটিতে থাকি অথবা একটা মানুষ যখন প্যানিক অ্যাটাক হয় তখন সে দ্রুত দ্রুত ছোট ছোট শ্বাস নিতে থাকে সেই দ্রুত ছোট ছোট 
অগভীর শ্বাস যদি নিতে থাকি আমরা তখন হয় কি ব্রেইনে কার্বন ডাই অক্সাইডের কনসেনট্রেশন কমে যায় যখনই কমে যায় তখন হয় আরেক বিপত্তি তখন কি হয় তখন মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে তখন যেটা হয় যে হাত পায়ে ঝিনঝিন অনুভূতি হয় সেনসিন অনুভূতি হয় শ্বাসকষ্ট হয় এবং অনেক সময় অনেকে ফেইন্ট হয়ে যায় বা অজ্ঞান হয়ে যায় এই ধরনের অনুভূতি হয় তখন আরও অস্থিরতা বেড়ে যায় কী ব্যাপার আমার শারীরিক এত কষ্ট হচ্ছে কেন সেটা বুঝতে না পেরে আরও বেশি ছোটো ছোটো শ্বাস নেয় আরও বেশি জোরে জোরে শ্বাসকষ্ট হতে থাকে দ্রুত দ্রুত শ্বাস নিতে থাকে তখন একটা দুষ্ট চক্রে পড়ে যায় চক্র থেকে আর বেরিয়ে আসা খুব মুশকিল হয়ে যায় আসলে ওই মুহূর্তে এবং এই প্যানিক অ্যাটাকের সাথে আরেকটি বিষয় খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত বেশিরভাগ প্যানিক অ্যাটাকের রোগীরাই আরেকটি সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে আসেন যে সেটাকে আমরা বলি অ্যাগোরাফোবিয়া কি এই অ্যাগোরাফোবিয়া এটা এক ধরনের স্পেসিফিক ফোবিয়া মানুষের ফোবিয়া বলতে আমরা বুঝি যে কনস্ট্যান্ট বা পার্সিস্ট্যান্ট একটা কোনো কিছু নিয়ে ভয়ে থাকা এবং সেই জিনিস থেকে অ্যাভয়েড করা সেই পরিস্থিতি থেকে নিজেকে সবসময় অ্যাভয়েড করে রাখা এটা হচ্ছে ফোবিয়া এটা হচ্ছে একটা ফোবিয়া অনেক রকম রকম ফের আছে তবে এই অ্যাগোরাফোবিয়া একটা স্পেসিফিক ফোবিয়া নির্দিষ্ট কিছু জায়গার প্রতি তার একটা ভয় কাজ করে সেখানে সে কোনোভাবেই যেতে চায় না সেখান থেকে বারবার এড়িয়ে চলার প্রবণতা তার মধ্যে দেখা যায় যেমন বাসে ট্রেনে স্টিমারে লঞ্চে সে কখনো উঠতে চায় না ভাবে ওখানে যদি আমি যাই এবং ওই মুহূর্তে আমার যদি একটা বুক ধরপর উঠে বা প্যানিক অ্যাটাকের মতো পরিস্থিতি উঠে অথবা একটা শ্বাসকষ্ট ভাব উঠে তখন আমি কিভাবে হাসপাতালে যাব কীভাবে আমি ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যাম এড়িয়ে চলতে চায় বা ভয় পায় গাড়িতে চড়তে যদি ওখানে কোনো ট্রাফিক জ্যামে পড়ে আমার কোনো সমস্যা হয় তখন আমি কই যাব কোথায় হাসপাতাল পাবো কোথায় ইমার্জেন্সি পাবো খুব খোলা জায়গায় যেখানে অনেক জনসমাগম বড় মার্কেট অথবা কোনো বিয়ে শাদির প্রোগ্রাম অনেক লোকজন ভিড় ভাট্টা বা অথবা কোনো বাজারের মধ্যে গেল এই সমস্ত জায়গায় সে সহ্য করতে পারে না এবং তার প্রচণ্ড মাত্রা ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সে এড়িয়ে চলতে চায় অথবা কোনো লম্বা লাইন সেই লাইনে সে যেতে চায় না এরকম বেশ কিছু পরিস্থিতিতে থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে আগে থেকেই সে অ্যান্টিসিপেটরি একটা অ্যাংজাইটি তার মধ্যে কাজ করে আমি যে ওখানে যাব ওখানে যাওয়ার পর আমার কি হবে আমি যে এই প্লেনে উঠবো উঠার পর তো একটা যদি শ্বাসকষ্ট ভাব মনে হয় বা ওখানে যে কোনো একটা হার্ট অ্যাটাক হার্টের যদি কোনো পালপিটেশন হয় বা আমার হার্টে কোনো সমস্যা আমি কেমন তখন ডাক্তারের কাছে যাব আগে থেকে অ্যাংজাইটিতে ভুগতে থাকে এবং ওই জায়গায় গেলে তার সমস্যাটা বেড়ে যায় এই অ্যাগোরাফোবিয়া প্যানিক অ্যাটাকের সাথে থাকতে পারে আবার আলাদাভাবে অ্যাগোরাফোবিয়া নিয়ে অনেকেই আমাদের কাছে আসেন এই অ্যাগোরাফোবিয়ার কারণও প্যানিক অ্যাটাকের মতোই আমরা ব্রেইনের কিছু মেকানিজম যেটা ব্যাখ্যা করতে পারি পাশাপাশি এই অ্যাগোরাফোবিয়া আসলে আমরা যেটা বলতে চাইছি অ্যাগোরাফোবিয়া আসলে শুরু হয় একটু মিড টোয়েন্টিজের দিকে একটু বিশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে শুরু হয় বা তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে দেখা যায় যে আর বেশি মাত্রা থাকে এই এই অ্যাগোরাফোবিয়া এটা ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা দুই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করি প্যানিক অ্যাটাক এবং অ্যাগোরাফোবিয়া দুটোর চিকিৎসার জন্যই একটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল এবং একটা হচ্ছে ফার্মাকোলজিক্যাল বা ওষুধের মাধ্যমে সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা রোগীকে কিছু প্রথমে আশ্বস্ত করি তাকে বোঝাই তার মধ্যে যে কগনিটিভ ইরর আছে তাকে তার মধ্যে যে এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে ওখানে গেলেই আমার বুক ধরফর করে উঠবে ওখানে গেলেই দম বন্ধ হয়ে যাবে ওখানে গেলেই কোনো বিপত্তি হবে সেটা তাকে আমরা আশ্বস্ত করি যে না আপনি এইভাবে অ্যাসোসিয়েট করে ফেলেছেন ওই জায়গায় প্রথম আপনার এরকম হয়েছিল তো এখন তার মানে যে বারবার হবে তা না সেই সাথে রোগীকে আমরা রিল্যাক্সেশন এক্সারসাইজ শেখাই ওই যে ছোটো ছোটো শ্বাস নেন শ্বাস নিলেই যে তার মধ্যে একটা অস্থিরতার সৃষ্টি হয়ে যায় শারীরিক আর অস্থিরতা বেড়ে যায় ওই শ্বাসের প্রক্রিয়াটাকে আমরা ভেঙে ফেলতে চাই কীভাবে সাইকেলটাকে ব্রেক করতে চাই তাকে আমরা অ্যাবডোমিনাল ব্রিদিং শেখাই একটু রিল্যাক্স হওয়ার জন্য প্রপার ওয়েতে কীভাবে শ্বাস নিতে হয় লম্বা ভাবে করে শ্বাস নেওয়া শ্বাস ছাড়া সেটা আমরা শেখাই ওটা শেখালে ওই মুহূর্তে ওই জিনিসটা থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারবো বা এটাকে প্রিভেন্টও করা সম্ভব সেই সাথে অনেক সময় আমরা কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি দিই এবং আরও কিছু টেকনিক আছে বিহেভিয়ার থেরাপি যেমন ডিসেন্সিটাইজেশন করি গ্র্যাজুয়ালি যেই জায়গার প্রতি ভীতি তার ওই জায়গাকে ওই জায়গার কাছাকাছি তাকে আমরা নিয়ে যাই কাছা যেমন সরাসরি আপনি ট্রেনে উঠতে ভয় পান আগে রেল স্টেশনে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করেন অথবা আপনি বারবার যান অথবা কল্পনায় দেখেন ট্রেনের মধ্যে বসেছেন এমন করে আস্তে 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 তাকে ট্রেনের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া এবং একসময় ট্রেনের সংস্পর্শে নিয়ে আসা যেই গ্র্যাজুয়ালি এক্সপোজার দিলে এই সমস্ত ভীতিকর পরিস্থিতি থেকে সে আস্তে আস্তে উতরে যেতে পারবে সেই সাথে আমরা ওষুধের এখানে একটি বড় ভূমিকা আছে আমরা এস এস আর আই জাতীয় ওষুধ দিই অল্প মেয়াদি কিছু ব